Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作射击游戏《勇士们》。这款游戏前两年我录制过一次，当时录制的是一空二。为什么要录制一空二呢？因为两个人合体的话，它的火力输出比较猛。这款游戏的街机版本难度还是很高的。如果咱们的火力能够压制住对面，那对面能够发射出来的子弹就会少一些。但单人玩的话就没有这个优势了。这款游戏出品于一九八八年，在当时来讲，这是一个非常创新的游戏类型。但是遗憾的是，在街机平台，这款游戏并没有取得太大的成功。大家熟悉这款游戏，可能更多是通过 FC 的版本两个版本相比，街机版更加细致一些，操作的手感也更好。但难度也要更高一些，而且街机版本的掩体，我感觉没有红白机版的扛打。这种砖墙顶多也就能够抵挡两发子弹，就会碎掉。这里我捡到了全自动的机枪，另外还有一种半自动。两种武器都是非常好用的，攻击的范围比较广，而且可以打消掉敌方的子弹。本关的开场，我把这两扇门给炸毁了。懂的小伙伴都知道我在做什么呀？如果你不炸毁的话，它里边会出现扔手榴弹的小兵。穿着灰色衣服的敌兵是对面的军官，他受伤的话会被担架抬下去。如果这个时候你攻击抬着担架的小兵，会不断的向外爆出手雷。这款游戏的手雷基本上就是打 BOSS 用的，平时过关的流程当中，我感觉不是特别好用。又给了一把枪。给道具应该是有随机的要素。一般来说，如果在一个关卡当中给了两把枪，那这关的难度就比较低了。游戏的流程是五个大型的关卡，每一大关有四个小关组成，其中第四个小关要攻略 BOSS。下方就是敌方的计量表，我们把计量表红色的部分填满，本关就算是过了。BOSS 的血量也是用计量表来表示的。我所有的掩体都没有了。这两个油桶应该只是背景。障碍物而已。美观的背景里边可破坏的部位非常多，一般都会爆出一些加分的道具。第一关的 BOSS 攻击方式和红白机的版本有区别。红白机版它的炸弹是垂直向下扔的，但街机版是散射的方式。这样的话，你的落点就不是特别好判断。每一关我都会把手雷攒下来，留到 BOSS。
，咱们的掩体只有三个，而且这个掩体很脆，一发子弹就可以打碎。所以本关咱们需要在没有掩体的情况下作战很久。失去掩体之后，一般来说我会守边很多小兵的子弹是打不到屏幕的角落。基本的操作键是三个，一个是机枪，一个是翻滚，还有一个是手雷。红白机板就有两个，但同样能够做出三种动作。而且红白机的版本，如果你按翻滚键，不松手，左右平推方向。人物会进入一个快速移动的状态，在这个状态之下会失去翻滚的无敌，但是移动的速度很快。狙击版我没能够做出这个动作。狙击的勇士们是有两种机台的。一种是摇杆，控制方向；另外一种是轨迹球。轨迹球操作的狙击游戏不多，机台就更少。但是之前我在游戏视频的评论里面发现过一些小伙伴，当年见过。这款游戏给我留下印象最深的就是，主人公赢了之后，这个移动的庆祝动作，腿的形状太奇怪了呀 ，M 型腿，这个形状的腿不应该在打仗当中出现，懂的都懂。关敌人的飞机好多呀！刚才屏幕右边是有一个机枪的，我都没敢去捡，所有的掩体都没有了。不过有一个好消息是，本关的小兵大部分都是扔手雷的。雷的飞行速度比较慢，如果都是开枪打子弹的，那这关的难度就比较高了。二关四是 BOSS 战的关卡，但是这关的掩体给的更吝啬，一共三面砖墙，开场就没了俩，给了我一个机枪。这款游戏将来我一定要录制一次全程有机枪的版本，太爽快了，想想就爽啊！哇，这关给了三把枪，等于是保送过关了。四把枪，太夸张了！狙击版的潜水艇还是比较好打，红白机版它特别喜欢下潜。这个潜艇应该不是被咱们炸毁了，而是搁浅了。大家刚才也应该注意到了，水深恐怕都不到一米啊
普荣宫下去之后水到腰，所以这个潜艇是怎么开进去的？好神奇！捡到了半自动的机枪，所以刚才轰炸机被我打碎了一个。如果手上只有普通的武器，是不大考虑打这种飞行的机械化部队的。本哥的掩体守的不错，过关之后还剩下一个。这款游戏越玩到后面，我就越有感触。它绝对不是一款单打的游戏，同屏敌人的数量非常多。如果是双打的话，每个人负责屏幕的一半，还是比较合理。飞机的数量太多了，所以说我只能守在角落里边。如果飞行部队比较少的话，咱们可以在角落稍微向外一点点。这样，如果你在原地站不住了，或者是敌方的子弹太多打不碎了，你可以再向屏幕的角落翻滚一次，等于是给自己留下了一点战术空间。玩很多游戏的时候就是这样，你需要在战略层面坚守一定的原则。我被压制在了屏幕的角落，很多打出来的道具都没有办法去捡。向另一侧转移，给枪了。哎，过分了呀！在已经过关的前提下，当着我的面把人抬走了。枪了，又给了一把。BOSS 战，这个 BOSS 是比较好打的。但是同屏能够摆下的 BOSS 的部件比红白机版要多，红白机版应该最大是四个吧，但是街机版的贴图比较小，我感觉同屏能够放下七个。BOSS 子弹的射速很慢，而且能够打碎。这些炮台不用全部清掉，你把下方的计量表打满了就可以了。本来按惯例的话，我应该给大家介绍一下游戏的剧情背景
，但是我查了很久，并没有查到。所以说，你可以认为这款游戏并没有剧情，而且两位主人公我也没能够查到名字，就是两位不知名的突击队员。不过查找这款游戏资料的时候也有收获，找到了贩卖这款游戏原版机台的卖家。大家可以猜一下这款游戏的机台卖多少钱？所谓的机台就是包含了结晶的矿体，还有机板，你买回家投币就能玩了。之前我给大家录制一些超人平台的、红白机平台的，或者是世界 MD 平台的，最近几年开发的游戏。的实体卡带，七八十美刀一张，很多小伙伴说太贵了呀。我见到的几款机台售价分别从三千五百九十美刀到四千三百多美刀不等。这价格大家消化一下，反正是超出了我的认知范围。我记得前方这个桥是能够打掉上边一层的。反正红麦机版本是这样。刚才给的这把枪，只打了三分之一左右的敌人就没了。这射的也太快了。我之前为什么说要来录一期全程使用机枪的视频呢？因为游戏当中捡到枪之后，持续的时间太短。不符合人设。场上的这些建筑物，如果你在打 BOSS 之前没有全部清完的话，它是会自动给你清理。掩体的话会保留。不过咱们现在也没有掩体了呀，竞技版的掩体真的是太脆了。大家注意一下屏幕上的杂兵，他们子弹的位置真的很少能够打到屏幕的角落。BOSS 是三个部分，先快速的干掉一个。我连手雷都没扔啊！这个 BOSS 的难度实在是不高。这里是最后一关了，来到了敌方的基地。地是借助山势修筑了一个防御工事。我预感到本关我会很难受，因为刚开场敌人只打了四分之一，掩体就都碎了。给了一把枪。有枪之后，马上场面会不一样。自己玩还是有一点遗憾的，因为屏幕上有很多可以破坏的地方，我没有时间去打
，大部分情况都是在保命。又当着我的面把人救走了，而且这两个家伙的跑步方式有点奇怪啊，他并不是左脚右脚交替前进的，而是双腿保持一个角度。一边蹦一边跑，一会儿大家可以观察一下。左边这个房子我不应该拆，我感觉它给我起到了一定的掩体效果，否则的话，对面的小兵从屏幕边缘出来就可以向我开枪了。现在他们需要从房子的后面走出来。这一下手非常欠、啊，直接把房子打爆了。这把枪给的时间也太晚了，我都要收尾了。给的早一点还能够发挥作用。我感觉一把机枪最差的情况，我能够快速的打满。四分之一条的计量表。我本来想去右边的，结果右边的掩体也没有左边留一个空间，我们随时能够向里边躲。好吧，上一关我错了，我不应该吐槽枪给的晚，本关给的更晚。的掩体是石头，我希望给力一点。话音未落，左边被拆成一块了，右边我都没去，也被拆成一块了，你们有点过分了。再给我一把枪啊！我把这点计量表混过去。最后一块掩体也没有了。本来我还以为能剩一块打 BOSS。这个 boss 咱们有三十五发雷，所以说应该速战速决。边上的我们小炮是会反复刷新的，所以咱们打本体就可以了。通关，那好吧，让一款街机平台的动作射击游戏《勇士们》就给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下一款游戏再见。